喂，阿妈。在我家的床上靠，刺的肌肤刺激。你就不怕我老婆突然跟我撞上？公司我修股份，到时候你跟新闻闹翻了，你得把我的那份也补上。等资金转出来。正在找啊，妈，你你怎么来了？你不是要去看中医吗？我来找合同。妈，你找什么合同？我帮你找就行了。你别管，让开！哎哎，妈妈，哎妈，你呀。一个人在家要锁好门，千万别让隔壁的狐狸精趁虚而入。上次丢人，你还嫌丢的不够吗？
你说四十好几的人了，孩子都上高中了，跟公司前台妹子又好上了。最近啊，跟他老婆闹离婚呢，他老婆还死活不同意。不是小钟啊，你是学法律的吧？像这种情况，婚内出轨如果被坐实的话，一般会判几年呀、啊？如果出轨构成事实，那就是重婚罪，其配偶可以向法律提起诉讼，追究其法律责任。一般重婚罪。判处两年以下有期徒刑，或拘役。啊，还要判刑啊？如果其中一方还试图转移资产的话，那么在离婚的时候，可能还会净身出户脸色不太好啊，是吗？妈，刘大妈跟我说，咱小区最近开的一家养生馆好像还挺好的，您有空可以去体验一下。哦，说起那家保健品店呐、啊，你上次不是给了我一张券，让我去领免费的鸡蛋吗？我去了，还真不错。现在呀、啊，他们又推出了一款养生基金，说现在买。还送价值三千块钱的保健品呢，这么划算呀？那您赶紧去买啊！哎呀，我和丁波说了，他一听说养生基金，死活不让我买，说是骗人的。哎呦，这实体店都在那儿，又跑不了，怎么可能是骗人的呢？对呀，我也是这么想的啊！我都这么大岁数了，他骗能我骗我什么呢？妈，您等一下。妈，这是我平时攒的一些钱，您拿去先用着，就是别跟丁波说了，省得他有话多。哎呀，星月，还是你孝顺。嗯。妈，我想好了，我呢还是去吃点中药，调理好身体，争取赶紧生个二胎。好呀，好呀。哎呀，你就好好休息，家里事儿我帮你做啊。谢谢妈不要脸的臭女人，赶紧给我滚远点！别以为你那点脏事儿别人不知道。你有病吧？我警告你啊，一周之内赶紧跟我搬家走人，要不然我把你勾引我儿子的事儿告诉你老公，还有新月。你，哼！他这样一扣就好了。你会的东西还挺多啊。你闺女她老吵着要去郊游，正好陈阳又有空，我们就订了民宿。哎，你都不知道那个地方啊，风景特别好，而且有很多玩的东西，很适合亲子游。就是你没时间去，下次咱们一起去，好不好？好。哦，对了，你妈明天也要去看中医，她不在家，你自己一个人得好好照顾自己啊，少吃外卖啊。知道了。哦，我去给你拿一下防晒和驱蚊，啊。嗯，好
，今天我这张老脸都被你丢尽了。你没事招惹那石宁兵干什么呀？妈，唐娜和汤一帆啊，最近可能在吵架闹分居了，心情不太好，就多喝了点酒。喝多了酒也不能上这样撒酒疯啊！丁波，你跟他到底是什么关系？妈，同事关系。啊。妈，都是邻居。这丁波呀，心肠好，没事啊就会帮帮人家忙。可能嘛，这这人想多了，误会了。丁波，我跟你说啊，你以后离那个狐狸精远一点。哎呦，疼！怎么了，妈？可能是手扭了，刚才被那个疯女人推了一把。当时我就应该甩他两巴掌，让他清醒清醒。奶奶，手腕还疼吗？我喝酒了，早点叫吧。哎、啊。嗯。你今天吃饭的时候提起的借给你弟一百万买房是怎么回事？我弟结婚买房钱不够，我把房子抵押贷款把钱给他了。这么大的事儿你不跟我商量一下？老公，我就这么一个弟弟，不能不管。我相信你也一定会支持我的，对吗？公司现在也是用钱的时候，你的意思是你管你弟不管我了，是吧？房子在我名下，钱也是我自己还，你急什么？今天我这么说也是为了给足你面子，你别蹬鼻子上脸。宝贝儿。我今天真的没有约你，我真的没有给你发微信。哎呀，不信你看，你看，你看，微信记录。哎呀，我可能最近事儿太多了，我记错了时间了，对不起啊，宝。我最近真的有认真在考虑离婚的事情啊。但是在这之前，我得先把财产转移了。我这不都是为了咱俩吗？转移的财产由我那份吗？我还都是为了你啊！真的。哎呀，过两天呀、啊，韩新月带着妍妍去露营。